Bilgisayarımız kapalı konumda olması gerekiyor. Hemen bilgisayarımızı yeniden başlatacağız. Başlar başlamaz F2 tuşuna basıyoruz. Bu klavyeden F2 tuşuna bastığımızda bu ekran gelecek karşımıza. Bu ekranda dikkat edeceğimiz Advanced menüsüne geliyoruz. Buradaki Fast BIOS Mod Off olacak. Buradaki görmüş olduğu ayarlarımız ayarların hepsi bu şekilde olacak. Fast BIOS Mod Off olacak. Bu önemli. Yine Security menüsüne geliyorsunuz. Buradaki ayarları da bu şekilde yapıyorsunuz. Boot menüsünde de Şuradaki Secure Boot yazan yeri off yapıyorsunuz. Bu iki önemli olay var. Neydi? Secure Boot off olacak. Advanced'ta da Face BIOS Mod off olacak. Diğer ayarlarda bu ekranda görmüş olduğunuz gibi olacak. UEFI destekli bir flash bellek taktık. UEFI modlu bir flash belleği taktık. Aynı ekranda Boot to Device yazan yere geldiğimizde bize cihazları gösteriyor. Bu cihaz ekranları gelmezse bu ayarları kaydedip Bilgisayar yeniden başlatıp aynı yere gelip tekrar kontrol edin. Buradan flash belleğimizin markası neyse onu seçtiğimizde flash bellekteki kurulma geçecek bilgisayarımız. Windows UEFI ile bir Windows kurulumuna geçmesi lazım. Kurulum ekranını bekliyoruz. Biraz geç gelebilir. Dediğim gibi UEFI ile olacak. Bu bilgisayar UEFI ile bir Windows 10 desteği var. Veya 8 UEFI kurulum yapacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi kurulum ekranımız geldi. Windows kurulum USB'sinden kuruluma geçebiliriz. Biz daha önce kurulum yaptığımız için şimdi kurulum yapmamıza gerek yok. Bir de buradaki görmüş olduğunuz klavye aydınlatma ışığını nasıl yapacağız? Onu anlatayım bu modelde ve diğer Samsung modellerde bu işi nasıl yapıyoruz? Hemen şunu iptal edip bilgisayarımızı bir yeniden başlatalım. Samsung Note bilgisayarlarda klavye aydınlatması için nelere dikkat edeceğiz? Şimdi ona gelelim. Şu anda klavye çalışmıyor gördüğüm kadarıyla. Bunu bir bilgisayarımızı kapatalım. Samsung Notebook bilgisayarlarda Klavye ışığı aydınlatmasının açıp kapılması için iki programa ihtiyacımız var. Bir tanesi şu görmüş olduğunuz Easy Settings programı. Diğeri de Easy Display Manager dediğimiz program. Bu ikisini kurup bilgisayarımızı yeniden başlattıktan sonra şu görmüş olduğunuz program gelecek karşımıza. Burada isterseniz FN tuşlarıyla şöyle görmüş olduğunuz gibi klavyeyi şöyle aydınlatmasını kapatabilirsiniz. İsterseniz arttırabilirsiniz. FN tuşları yardımıyla. Veya programı açtığınızda buradaki ekran aydınlatması olsun. Diğer genelde görmüş olduğunuz klavye aydınlatmasını da program üzerinden de kolaylıkla yapabilirsiniz. Örneğin şu anda ben program üzerinden kısacağım. Şöyle kapattım. Tekrar program üzerinden açtım bu şekilde. Neydi bu? ekran aydınlatması Samsung bilgisayarlarda Easy Display Manager ile Easy Settings'in kurulu olması gerekiyor. Ve diğer tüm driver'ların da güncel olması gerekiyor. Bu şekilde yaparaktan Asus Notebook bilgisayarlardaki klavye aydınlatmasını çalıştırabilirsiniz. Bu iki programı ben videonun açıklama kısmında sizlere vereceğim.